Hi friends, in this video we will discuss about some important question in quantum chemistry. First question, the centrifugal force for an electron in an atom is dash. The centrifugal force for an electron in an atom is dash. This formula. Da. Yeah. That is uh, m u square by r. Option D. m u square by r. So m is the mass, u is the velocity, r is the radius. Question number 2. E by m ratio of electron is given by the expression E by m ratio of electron is given by the expression is dash option a e by r b square option b e by r square b option c is e square by r b option d e square by r b square so e by m ratio of electron that is the formula E by R B square. Option A is the correct answer. Question number 3. For black body radiation, which is true? For black body radiation, which is true? Option A lambda square max into T equal to A. Option B t into lambda max equal to a option c lambda max proportional to 1 by t square option d lambda max proportional to t power 4 so black body radiation formula t into lambda max equal to a or t into lambda max equal to b random me correct them so option b is the correct answer question number four in photoelectric effect the kinetic energy of photoelectron are directly proportional to that is in photoelectric effect the kinetic energy that is of mv square of photoelectron are directly proportional to the dash option a intensity of light option b wavelength of light option c velocity of light option d all of this so kinetic energy of photo electron are directly proportional to the intensity of light so option a is the correct answer question number five Redberg constant value in per centimeter is Redberg constant value in per centimeter is option A 13.6 electron volt. So electron volt in sonna option A sarida. Option B 1,90,677 per centimeter. Option C one lakh nine thousand six hundred seventy seven per centimeter option d thirteen point six per centimeter so option b and d yo tower so a and the electron volt la sari and the question la per centimeter get ganga so for option c sari so one not nine six seventy seven per centimeter abdin solala aladhi one point zero nine 677 into 10 power 7 meter inverse. Sentiment is so option C is the correct answer 109677 per centimeter. Question number 6 The ground state energy of beryllium 3 plus is dash. The ground state energy of beryllium 3 plus is dash. So, we have to do the formula. Minus 
13.6 z square by n square. This is the formula. So, z is the atomic number. Now, we have 4 minus 13.6 4 square by n is the number of shell. So, beryllium is 4. Now, 1 is 2, 2 is 2. Beryllium 3 plus is the last of 3 electron. Now, k shell is the number of n equal to 1. Therefore, minus 13.6 into 4 square by 1 square. That is minus 13.6 into 16. We get minus 217.6 electron volt. So, you can answer option A. So, option A minus 217 electron volt is the correct answer. So, for formula now, watching formula is minus 13.6 z square by n square question number 7 the hamiltonian operator is schrodinger equation is the hamiltonian operator is sorry in schrodinger equation is dash option a minus h cross square by 8 pi square m plus v option b minus h cross square by 8 pi square m into del square so del square is anna, uh, dou square x by dou x square dou square y by dou y square uh, plus v so so b portfolio minus h cross square by 8 pi square m into del square plus v option c minus h cross square by 8 pi square m del square minus v so option b la plus v kutukanga option c putulio minus v option d h cross square by 8 pi square m del square plus v appo inga vandu plus la kutukanga munadi so the hamiltonian operator is schrodinger equation sonna adukana answer option b minus h cross square by 8 pi square m del square plus v this is very important formula. Question number 8. According to Bohr, which is incorrect. So, Bohr theta based base point, this is an incorrect statement or incorrect formula. So, option A. Radius equal to 4 pi epsilon naught into n square h square by 4 pi square z m e square. 4 pi epsilon naught n square h square by 4 pi square z m e square must be equal to radius. So, A enter the Sariana statement the formula. Tha. C, option C, portolio, energy equal to minus 1 by 4 pi epsilon naught whole square into 2 pi square m e power 4 z square by n square h square. Option B, C may Sariana answer the option D, E is equal to minus 4 pi square z square m e power 4 by n square h square. So, A, C, D, the moon may borrow radius and energy kind of formula. Tha. And option B, paranga, radius must be equal to h cross square by m e square. So, this is the formula on the incorrect formula so option a to can answer option b question number nine for particle in one dimensional box the normalization constant is dash so particle in one dimensional box the normalization constant that is capital a value get ganga so other kind answer option a square root of 2 by a square root of 2 by a under the normalization constant question number 10 for a particle in cubical box which eigen value is incorrect for a particle in cubical box which eigen value is incorrect so option a 14 h square by 8 m a square option b 17 h square by 8 m a square option c 21 h square by 8 m a square 
ஆப்ஷன் டி டுவெண்ட்டி ஹெச் ஸ்கொயர் பை எயிட் எம் ஏ ஸ்கொயர் சார் நம்ம எப்படி வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணுறது இன்கன் ஸ்டேட்மெண்ட் சொன்னால் அந்த நம்பர்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த நம்பர்ஸ் நம்ம வந்து பிரிக்கணும் எப்படின்னு சொன்னால் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் இன்டு ஹெச் ஸ்கொயர் பை எயிட் எம் ஏ ஸ்கொயர் அப்படி பிரிச்சிங்கன்னா ஸோ அது நம்பர்ஸ் மேட்ச் ஆச்சுன்னு சொன்னால் இட் இஸ் அ ஏகன் வேல்யூ இல்லைன்னு சொன்னால் இட்ஸ் அ இன்கரெக்ட்னு சொல்லணும் நம்ம அப்புறம் ஃபோர்ட்டின் இருக்கு இல்லையா ஃபோர்ட்டின் அந்த எப்படி பிரிக்கலாம்னு சொன்னால் த்ரீ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ஸ்கொயர்னு பிரிக்கலாம் தட் இஸ் நைன் ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் ஃபோர்டீன் அப்போ இட் இஸ் அ கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ ஆப்ஷன் பி பாருங்கள் பி வந்து செவன்டீன் இல்லையா அதை என்ன பிரிக்கலாம்னு சொன்னால் த்ரீ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஸ்கொயர்னு பிரிக்கலாம் தட் இஸ் நைன் ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர்னு பிடிச்சா அது நம்ம செவன்டீன் கிடைக்கும் அப்போ அதுவுமே ஆப்ஷன் பியுமே இட் இஸ் அ கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் கரெக்ட் எயிட் வகல் வேல்யூ தான் ஆப்ஷன் சியை பொறுத்தவரையும் டுவெண்ட்டி ஒன் இல்லையா ஸோ டுவெண்ட்டி ஒன் சொன்னால் நம்ம ஃபோர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ஸ்கொயர்னு பிரிக்கலாம் ஸோ ஃபோர் ஸ்கொயர்னு சொன்னால் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் டூ ஸ்கொயர்னா ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் ஸ்கொயர்னா ஒன்று ஸோ டோட்டலாக டுவெண்ட்டி ஒன் ஹெச் ஸ்கொயர் பை எயிட் எம்ஏ ஸ்கொயர் ஸோ சி ஆல்சோ ஐகன் வேல்யூ ஸோ ஆப்ஷன் டியை பொறுத்தவரை நம்ம அது போல் நம்ம ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் ஃபார்முலா நம்ம பிரிக்க முடியாது தேர் ஃபோர் இட் இஸ் அ இன்கரெக்ட் வேல்யூ ஆப்ஷன் டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் கொஷின் நம்பர் லெவன் ஃபார் ரிஜிட் ரோட்டார் த எம் இன் ஷார்டிங்கர் ஈக்குவேஷன் இஸ் ரீப்ளேஸ்டு பை ஃபார் ரிஜிடோட்டார் த எம் இன் ஷார்டிங்கர் ஈக்குவேஷன் இஸ் ரீப்ளேஸ்டு பை ஸோ எம்முக்கு மேலே எதை நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோன்னு சொன்னால் மியூ தான் ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம் ஸோ எம்முக்கு மேலே மியூ ஸோ கொஷின் நம்பர் லெவனுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி கொஷின் நம்பர் டுவெல் த ஜீரோ பாயிண்ட் எனர்ஜி ஆஃப் ரிஜிடோட்டார் இஸ் தட் இஸ் த ஜீரோ பாயிண்ட் எனர்ஜி ஆஃப் ரிஜிடோட்டார் இஸ் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம த எனர்ஜி ஆஃப் ரிஜிடோட்டார் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன ஃபார்முலான்னு சொன்னால் என் ஸ்கொயர் ஹெச் ஸ்கொயர் பை எயிட் பை ஸ்கொயர் ஐ என் ஸ்கொயர் ஹெச் ஸ்கொயர் பை எயிட் பை ஸ்கொயர் ஐ இதுதான் எனர்ஜி ஆஃப் த ரிஜிடோட்டார் நம்ம என்ன கேட்டுருக்கான்னு சொன்னால் ஜீரோ பாயிண்ட் எனர்ஜி கேட்டிருக்காங்க அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் சொன்னால் என் ஸ்கொயர் வந்து நம்ம ஒன்று எடுத்துக்கணும் இல்லையா அப்போ என் ஸ்கொயர் முதல்ல ஒன்று எங்கே இருக்குன்னு சொன்னால் ஆப்ஷன் சியில் பாருங்கள் ஹெச் ஸ்கொயர் பை எயிட் பை ஸ்கொயர் ஐ பிகாஸ் ஒன்ஸ் என் ஸ்கொயர் வந்து ஒன்று அப்ளை பண்ணால் ஒன் ஸ்கொயர் தட் இஸ் ஒன் ஆயிரும் அப்போ வி கெட் ஹெச் ஸ்கொயர் பை எயிட் பை ஸ்கொயர் ஐன்னு கிடைக்கும் திஸ் இஸ் த ஜீரோ பாயிண்ட் எனர்ஜி ஆஃப் ரிஜிட் ரோட்டார் ஸோ கொஷின் நம்பர் டுவெல்லுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி கொஷின் நம்பர் தேர்ட்டீன் இன் சிம்பிள் ஹார்மோனிக் ஆசிலேட்டர் சிம்பிள் ஹார்மோனிக் ஆசிலேட்டர் தட் இஸ் எஸ்ஹெச்ஓ The Hermite polynomial, Hermite polynomial, H0 value is, H0 and H1 is. So, H0 value is one. So, H0 value is one. So, H1 value is one. 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 Question number 14. The potential energy for an hydrogen atom is dash the potential energy for hydrogen atom is dash so idhu or formula da na pochikondida option b minus e square by r minus e square by r is the potential energy for the hydrogen atom question number 15 the angular momentum for an electron in 3p orbitals The angular momentum for an electron in 3p orbital is dash. So, we will see the answer to this question. So, what is the formula for angular momentum? So, angular momentum is equal to square root of L into L plus 1 h by 2 pi. Right? So, L into the value of L. So, S is 0 to the value of L. P orbital is 1, D is 2, F is 3. இல்லையா இது ஃபார்முலா அப்போ த்ரீ பி இல்லையா த்ரீ பின்னு சொன்னால் ஸோ பிக்கு மேலே ஒன் அப்ளை பண்ணால் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஹெச் பை டூ பை தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ ஹெச் பை டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ 
into h cross you know h cross is must be equal to h by 2 pi therefore option a square root of 2 h cross is the correct answer so similarly question number 16 the angular momentum for 3s orbital is so 3s kana angular momentum vortaliyum so s n sonna l value is 0 illaya therefore square root of ln to l plus 1 h by 2 pi so l ku 0 apply panna total 0 vairum appa 0 into h cross again 0 kadichikom so inga option c vande 0 h cross kuduthukanga option d vortaliyum 0 kuduthukanga appa ninga 0 c option c poda kudadhu ena 0 into h cross again 0 dhan kadikum so question number 16 kana answer option d 0 Question number 17. The kinetic energy of a rigid rotor is the kinetic energy of a rigid rotor is dash. Option A. L square by 2i. L square by 2i. Option B. 2L square by i. Option C. I by 2L square. I by 2L square. Option D i cube by l so this is a formula the kinetic energy of a rigid rotor is option a l square by 2i is the correct answer question number 18 in rigid rotor j stands for dash we know the formula of rigid rotor b j into j plus 1 so in the j on the end get so option a vibrational quantum number option b rotational quantum number option c translational quantum number option d simply eigen value so j portfolio is a rotational quantum number so option b is the correct answer question number 19 the degeneracy in the case of hydrogen atom is given by the degeneracy in the case of hydrogen atom is given by dash. So, this is formula option A n square. n square is the correct answer. Question number 20 Unit of wave function for the particle in three dimensional box is dash. Unit of wave function for the particle in three dimensional box is dash option a m power 1 by 2 m power 1 by 2 option b m power minus 1 by 2 option c m cube option d m power minus 3 by 2 so m power minus 3 by 2 is the correct answer thank you friends